大家好，我是于姐，今天给大家分享一道我们河南商丘传统的一道特色美食——卷煎的做法，比卤肉好吃，比做香肠简单，一次多做一点。到您吃的时候切片，放在微波炉里面打一分钟，或者放在笼屉里面蒸几分钟，吃起来特别的方便。吃不完的用保鲜膜包住，放入冰箱保存。放三个月也不会坏哦。教程讲解详细，一看就会。喜欢的朋友先点赞收藏起来吧。首先，我们来打鸡蛋，在干净碗里面打六个鸡蛋，加少量的食盐，先用筷子给它搅散。搅散完了以后，我们在里面加少量的面粉，加了面粉呢，大约就是一个鸡蛋十克左右。先给它搅拌均匀，随便给它搅拌搅拌，像这样就可以了。再静止一会儿，我们等一会儿呢，再次搅拌。趁着蛋液在静止的时间，我们先把肉给它清洗一下。肉呢，尽量选三分一七瘦的，做的比较好。洗干净后，放入囊中，沥水备用。趁着肉在沥水的时间，我们先来切点小料。首先呢，红花葱。给它切成细细的葱花，只取葱白，葱绿呢不要，因为加了葱绿了以后啊，蒸出来发黑，并且呢，显得里面呢，对的酱特别的多。我就给它剁一剁，剁碎以后，给它放入盘中备用。接下来我们再来切点姜，姜呢，先给它切成薄薄的片，接下来再给它切成细细的丝。最后再给它切成姜末，切得越碎越好。切好之后也给它放入盘中备用。接下来我们再来切肉，肉呢对半给它切开，切到底的时候，然后呢不要切断，再把肉皮给它提下来。接下来把肉先给它切成片，切得越薄越好。这个刀啊总是不快，不快的时候啊，我教大家一招，家里没有磨刀石的，把盘子或者是碗给它翻过来，然后这样给它动一动，看一下快的多吧，然后再给它随便给它切切，切成丝，切完了以后。一气乱剁，再给它剁成肉馅儿，把它剁成肉粒，像这样的有颗粒感就可以了。然后给它放入盆中，下面开始调味首先加上适量的食盐、黑胡椒粉，加少量的蚝油，再来点生抽，少量的鸡粉，最后再加点白糖提鲜。最后再把我们切好的葱花和姜末给它倒上一些，再打两个鸡蛋，然后戴上一次性的手套，往一个方向搅打，搅打出肉馅上劲儿。给它搅打出上劲儿，像这样就可以了。我们在里面再加上一百克的红薯淀粉，这个呢是一斤肉加五十克，记住这个比例就可以了。继续给它搅拌均匀。这个红薯淀粉加进去以后啊，你不停的搅打，因为它是干粉，不容易融化。先不管它，给它中间呢扒个窝，把我们剩下来的葱花给它倒在中间。接下来我们起锅来烧点热油，先用大火把油给它烧热，油烧至冒烟时，让葱姜上面一浇，激发出里面的葱姜的香味。然后再次给它搅拌均匀，里面加点油啊，做出来的肉馅啊，格外的鲜嫩，并且还好吃。这个时候在搅拌的时候啊，红薯淀粉它就会融化了，很快就会融合在肉馅里面。你看，再也没有红薯淀粉的颗粒了，这样就可以了。放在一边备用。接下来准备一个空碗，在里面加上一百克的红薯淀粉。然后再加上少量的清水，千万不要加的太多，能把它浸湿透就可以了
。这个时候呢，我们这个鸡蛋呢，这个面糊也醒化的差不多了，再吃点搅拌均匀。这个时候呢，这个面呢，里面都浸湿了，随便给它搅拌搅拌，随便都给它搅拌均匀了。给它搅拌均匀之后，我们呢，再往里面再加上。一点点的红薯淀粉，就是我们刚刚卸开的那一种，再次给它搅拌均匀，加点红薯淀粉呢，更加有韧性。你要是害怕搅不均匀呢，我们可以给它过一下筛，像这样给它过一下筛呢，更加安全。它可以过掉里面的面疙瘩，还有没有搅拌均匀的蛋清。锅烧热以后，不用打油。迅速的把蛋糊舀上一勺半，然后快速的给它摇晃均匀，摇不均匀的，立马给它铺均匀。烙制这边边翘起，里面蛋液全部凝固以后，我们迅速出锅。同样的方法。我们再来烙第二张，没有凝固的蛋液，用刮板快速的给它刮拌均匀，像这样光溜溜的蛋皮就做好了。千万不要盖锅盖，盖锅盖它的上面会起泡泡，这个蛋皮啊就算废掉了。烙子里面没有蛋液了。用手摸着，它也不粘手了。像这个时候啊，这个蛋皮已经熟透了，用手一接，轻松的能接掉，出锅。接下来我们取一张蛋皮，把这个黄面呢朝下面，这个呢煎的这一面呢朝上面，再把我们搅拌好的红薯淀粉糊糊给它放在中间，用手给它铺平。然后再把我们提前拌好的肉馅给它放上，再给它涂抹均匀，比较牢固。然后呢，从一头轻轻的给它卷起来，卷的时候尽量给它卷紧实一点。然后这边呢，给它包起来，这样呢是会更加美观。像这样，我们的一个双球卷尖做好了，卷好之后均匀的给它摆放在笼屉里。接下来蒸锅里面倒适量的清水，水呢尽量多加一点，盖住盖子，大火把水煮开。水开以后，我们现在上锅蒸，盖住盖子，大火蒸四十分钟。趁到蒸制的时间，我们来拍几头大蒜。切好以后，给它放入小碗里。接下来，我们再来准备两个小米辣，去炖以后给它切成圈圈。小米辣切圈以后，也给它放在碗中。最后，我们再来切点葱花，葱花切碎，也给它放入碗中。接下来开始调味首先多加一点生抽，然后再加上一点香醋，再加一点我自制的芝麻香油。喜欢吃辣的，再加上一点油泼辣子，再撒上一点熟芝麻，搅拌均匀。我们的料汁就算调好了，大约蒸了有一个小时。现在我们出锅，立马给它出锅，放在一个通风透气的地方，晾干这个表面的水分，以免互相粘连。冷凉之后，我们给它对半切开，让大家看了一下里面的组织，是非常的紧致。像这样，不管是白口吃，还是涮火锅，还是给它用蘸料汁吃，切成片都好吃。接下来，我们把这给切成片。您吃的时候，给它放微波炉里面打个一分钟。或者上锅蒸上一分钟，热着凉着都好吃。切好之后，给它摆上一个漂亮的盘然后把我们调好料汁，给它放在中间。像我们这样简单一做，我们这边的特色美食卷尖就做好了。
，这样不管你是热的吃还是凉的吃，都是非常的好吃哦。蘸着蘸这样吃，特别的美味。要是害怕吃凉菜的朋友们，也可以放在微波炉里面打上一分钟，那样吃起来呢，更加胃舒服。有空你也试试吧。好了，今天的视频就给大家分享到这里吧。我是于姐。如果你喜欢我的视频，请不要忘记关注我哟！感谢您的观看，我们下期再见啦！